প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো লার্ন পার্সনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ভাইয়া আমি স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা যারা ক্লাস সিক্সে রয়েছো বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে রয়েছো তাদের জন্য তো অলরেডি সুখবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে যে তোমাদের ইংলিশের যে ইংলিশ ফর টুডে বা ইংলিশ বইটা যে রয়েছে মেন বইটা সে মেন বইয়ের প্রত্যেকটি লেকচার বা প্রত্যেকটি লেসন আমরা পড়াবো তোমাদেরকে এবং গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে অলরেডি লেসন ওয়ানটা পড়িয়ে দিয়েছি আজকে হচ্ছে লেসন টু তাহলে চলো আমরা লেসন টুটা শুরু করি শুরু করার আগে ভাই আমি তোমাদেরকে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লার্ন পার্সনে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেই বেল আইকনটাতে চাপ দিয়ে রাখবে যাতে করে তোমরা যে কোনো আপডেট দেওয়ার সাথে সাথে যাতে তোমরা খুব ইজিলি সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারো এবং তোমরা আপডেটেড থাকো আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ভিডিও বা প্রত্যেকটা লেকচার পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবে এতে হবে কি তোমার যে ল্যাকিংসটা রয়েছে সেটা ভালোভাবে দূর হবে আর একটা ভিডিও কখনোই কিন্তু তুমি যদি সম্পূর্ণ না দেখো তাহলে এই ভিডিওটার মধ্যে বা এই লেসনটার মধ্যে যে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বা পুরো জিনিসটা তুমি না জানার জন্য অনেক তুমি পিছিয়ে যাবে এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবে যে পুরো লেকচারটা দেখতে এতে করে তোমারই ভালো হবে তাহলে চলো আমরা শুরু করি আমাদের লেসন টু আমাদের লেসন টুর নাম হচ্ছে কংগ্রেচুলেশনস ওয়েল ডান আমাদের লেসন টুটার নামটা হচ্ছে কংগ্রেচুলেশনস কংগ্রেচুলেশনস এবং ওয়েল ডান এই দুটো শব্দ আমরা কখন ইউজ করি আগে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে ভাই আমরা এই দুইটা শব্দ তখন ইউজ করি ধরো তুমি আজকে পরীক্ষা দিয়েছো পরীক্ষা দেওয়ার পরে তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করেছো এখন তুমি তোমার বাবাকে গিয়ে বলছো যে আব্বু আমি খুব ভালো রেজাল্ট করেছি বা তুমি তোমার টিচারকে গিয়ে বলছো যে স্যার আমি খুব ভালো রেজাল্ট করেছি তখন তোমাকে যে কথাটা বলবে তোমার টিচার বা তোমার বাবা সেটা হচ্ছে কংগ্রেচুলেশনস ওয়েল ডান মানে হচ্ছে তোমাকে তারা অভিবাদন জানাচ্ছে বা তোমাকে তারা সাপোর্ট করতেছে বা তোমাকে তোমার প্রশংসায় তারা প্রশংসিত হচ্ছে তোমাকে মোটিভেট করছে এই কথাগুলোর জন্য এই দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয় কংগ্রেচুলেশনস এবং ওয়েল ডান ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা আমাদের এই প্যাসেজটা পড়ি দেখি কি বলে এই প্যাসেজের মধ্যে প্রথমেই এতে কি বলতেছে দেখো সরি প্রথমেই এতে কি বলতেছে দেখো এতে বলতেছে যে উই অফেন ইউজ সাম রুটিন কনভারসেশন যদি দেখি আমরা দেখো কি বলতেছে যে এতে বলতেছে উই অফেন সরি উই অফেন সাম ইউজ উই অফেন ইউজ সাম রুটিন এক্সপ্রেশন ইন আওয়ার এভরিডে কনভারসেশন এর অর্থ হচ্ছে উই মানে হচ্ছে ভাই আমরা অফেন মানে হচ্ছে প্রায় বা মাঝে মাঝে ইউজ ইউজ মানে হচ্ছে ব্যবহার করি ঠিক আছে তারপরে দেখো সে সাম মানে হচ্ছে কিছু রুটিন মানে হচ্ছে দৈনন্দিন এক্সপ্রেশন মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি আমি বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে এক্সপ্রেশনটা কি আরও ভালোভাবে ইন আওয়ার আওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের এভরিডে মানে হচ্ছে প্রতিদিন কনভারসেশন মানে হচ্ছে কথোপকথন মানে হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের কথোপকথন বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথনের মধ্যে আমরা কিছু দৈনন্দিন অঙ্গভঙ্গি ইউজ করে থাকি এটা এখানে বলতেছে এখন বলি অঙ্গভঙ্গিটা কি অঙ্গভঙ্গিটা হচ্ছে তোমাকে যদি হঠাৎ করে কেউ একটা ভালো নিউজ দেয় যে এই তুমি তো এ প্লাস পেয়েছো তোমার এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে তোমার অঙ্গভঙ্গিটা কেমন হবে ওফ দারুণ ঠিক আছে আবার যদি তোমাকে একটা খারাপ নিউজ দেয় যে তোমার তো কলমটা চুরি হয়ে গেছে বা তোমার বইটা চুরি হয়ে গেছে বা তোমার টাকা চুরি হয়েছে তোমার দেখো মনটা কেমন খারাপ হয়ে যাবে তোমার মুখটা কেমন যেন হয়ে যাবে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে সো এই জিনিসগুলোকে কিন্তু অঙ্গভঙ্গি বলে মানে হচ্ছে তোমার শরীরকে দেখে বা তোমার অঙ্গভঙ্গি দেখে যাতে বোঝা যায় যে তোমার কি হয়েছে বা তোমার জিনিসটা কি তোমার জন্য খারাপ নাকি জিনিসটা তোমার জন্য ভালো ঠিক আছে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে এক্সপ্রেশন মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি তাহলে দেখো কি বলতেছে যে উই অফেন আমরা প্রায় ব্যবহার করি কিছু দৈনন্দিন অঙ্গভঙ্গি ইন আওয়ার এভরিডে কনভারসেশন আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে বা আমাদের দৈনন্দিন কথার মধ্যে এরপর দেখো বলতেছে রিড পড়ো দ্য ফলোইং ফলোইং মানে হচ্ছে নিচে তারপর হচ্ছে নিচে পড়ো কনভারসেশন মানে নিচের কনভারসেশনটা কনভারসেশন মানে হচ্ছে কথোপকথন যখন তুমি এবং তোমার বাবা বা তুমি তোমার বন্ধুর মধ্যে কথা বলো এটাকে কনভারসেশন বলে ঠিক আছে তাহলে দেখো বলতেছে রিড দ্য ফলোইং কনভারসেশন নিচের কনভারসেশনটি পড়ো বা কথোপকথনটি পড়ো অ্যান্ড সি দেখো সি মানে হচ্ছে দেখা অ্যান্ড মানে হচ্ছে এবং এবং দেখো সাম অফ দ্য ডিফারেন্ট ওয়ে সাম মানে হচ্ছে কিছু ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ে মানে হচ্ছে পদ বা পদ্ধতি হুইচ মানে হচ্ছে যা উই ক্যান আমরা পারি ক্যান মানে হচ্ছে পারা উই মানে হচ্ছে আমরা আমরা পারি রেসপন্ড মানে হচ্ছে সারা দিতে টু এ গুড ভালো অ্যান্ড ব্যাড খারাপ নিউজ সংবাদে মানে হচ্ছে দেখো নিচের কথোপকথনটি পড়ো এবং দেখো কিছু বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি বা পথ যেভাবে আমরা সারা দিই ভালো অথবা খারাপ নিউজের সময় বা ভালো এবং খারাপ খবরের সময় 
যেটা একটু আগে বললাম যে তোমাকে যদি কেউ এসে বলে যে এই তুমি তো এ প্লাস পেয়েছো তোমার এটা একটা ভালো নিউজ তোমার জন্য বা ভালো একটা খবর তাহলে তোমার কিন্তু এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে একদম অন্যরকম হবে এক্সাইটেড হবে আর যখনই তোমাকে একটা খারাপ নিউজ দেওয়া হবে যে তোমার টাকাটা চুরি হয়ে গেছে বা তোমার বই চুরি হয়ে গেছে তখন তোমার এক্সপ্রেশনটা কিন্তু খুবই খারাপ হবে এবং দুঃখ ভরাক্রান্ত হবে মানে এটা এটা হচ্ছে একটা ব্যাড নিউজ মানে হচ্ছে খারাপ নিউজ সো এই জিনিসটা এখানে বলতেছে যে নিচের কথাগুলো পড়ো বা কথোপকথনগুলো পড়ো এবং দেখো এখানে ভালো নিউজের ক্ষেত্রে বা ভালো সংবাদের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে এবং খারাপ সংবাদের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বা কোন ধরনের এক্সপ্রেশনটা এক্সপ্রেস করা হচ্ছে তাহলে চলো আমরা এবার পড়ি দেখো আই মানে হচ্ছে মানে ওয়ান যেটা বলতেছে রোমান সংখ্যার ওয়ান ওয়ানে কি বলছে দেখো বিথিস এল্ডার ব্রাদার বিথির এল্ডার মানে হচ্ছে বড় ব্রাদার মানে হচ্ছে ভাই বিথির বড় ভাই বাবুল যার নাম হচ্ছে বাবুল গোস টু এ কলেজ ইন ঢাকা ঢাকার একটি কলেজে গিয়েছে ঠিক আছে গো মানে হচ্ছে যাওয়া তার মানে হচ্ছে কি আছে দেখো যে বিথিস ইল্ডার ব্রাদার বাবুল বাবুল হচ্ছে বিথির বড় ভাই গোস টু এ কলেজ ইন ঢাকা ঢাকার একটি কলেজে গিয়েছে বিথি অ্যান্ড হার প্যারেন্টস বিথি এবং তার পিতামাতা প্যারেন্টস মানে হচ্ছে পিতামাতা বিথি অ্যান্ড হার প্যারেন্টস প্যারেন্টস বিথি এবং তার পিতামাতা লিভ বাস করে ইন এ স্মল টাউন একটি ছোট শহরে স্মল মানে হচ্ছে ছোট টাউন মানে হচ্ছে শহর ইন মানে হচ্ছে মধ্যে লিভ মানে হচ্ছে বাস করে তার মানে হচ্ছে লিভ ইন এ স্মল টাউন একটি ছোট শহরে বাস করে ইন টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট মানে হচ্ছে জেলা মানে হচ্ছে টাঙ্গাইল জেলার একটি শহর ছোট শহরে বিথি এবং তার পরিবার বাস করে এবং তার ভাই বড় ভাই বাবুল একটি কল ঢাকার একটি কলেজে গিয়েছে বাবুল ইজ টকিং টু হিজ ফাদার বাবুল তার বাবার সাথে কথা বলতেছে টক মানে হচ্ছে কথা বলা টু হিজ ফাদার তার বাবার সাথে ওভার টেলিফোন টেলিফোনের মধ্যে বা টেলিফোনের মাধ্যমে টেলিফোন তো আমরা সবাই চিনি আমাদের যে মোবাইল ফোন রয়েছে বা টেলিফোন রয়েছে আমরা কিন্তু সবাই জানি সো এটা নিয়ে আর ডিটেলস বললাম না তাহলে টেলিফোনের মাধ্যমে বাবুল কি করতেছে যেহেতু সে ঢাকায় থাকে এবং বাবুলের বাবা মা তার মেয়ে বিথি বা বিথি এবং তার বাবা মা গ্রামে সরি শহরের একটা ছোট্ট শহরে থাকে যেটা হচ্ছে টাঙ্গাইল ডিস্ট্রিক্টে এখন বাবুল কি করলো তার বাবার সাথে কথোপকথন করতেছে টেলিফোনের মাধ্যমে এবার দেখি কি কথা বলতেছে তারা দুজনে দেখো বলতেছে প্রথমে যে বাবুল কি বলতেছে দেখো বাবুল এবং এখানে বলতেছে ড্যাড ড্যাড মানে হচ্ছে বাবা আর বাবুল তো বাবুলই তাহলে দেখো এখানে একটা ইয়া দিচ্ছে চিহ্ন দিচ্ছে যে চিহ্নটার মানে হচ্ছে যে বাবুল কি বলতেছে এই চিহ্নটার পরে এবং বাবা কি বলতেছে এই চিহ্নটার পরে দেখো বাবুল বলতেছে হ্যালো ড্যাড বাবা হ্যালো আমরা বলি না ফোন ধরে যে হ্যালো বা হাই এটা এখানে বলতেছে দেখো কাউকে যখন তুমি কোনো কিছুতে সম্বোধন করবে টেলিফোনে বা সামনে সামনে দেখো হলে আমরা কিন্তু হ্যালো হাইটাই বলি এখানে এটাই বলতেছে দেখো হ্যালো ড্যাড ড্যাড বলতেছে কি দেখো বাবুল বাবুল কোয়েশ্চেন প্রশ্ন মতো চিহ্ন দিচ্ছে বাবুল মানে বলতেছে যে বাবুল হাও আর ইউ তুমি কেমন আছো হাও আর ইউ তুমি কেমন আছো বাবুল তখন বলতেছে দেখো ফাইন ভালো ফাইন মানে হচ্ছে ভালো ড্যাড বাবা বাবা ভালো আই জাস্ট গট মাই এক্সাম রেজাল্ট আমি এই মাত্র আমি আমার পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েছি আই জাস্ট গট গট মানে হচ্ছে পাওয়া মাই মানে হচ্ছে আমার এক্সাম মানে হচ্ছে পরীক্ষার রেজাল্ট মানে হচ্ছে ফল আমি এই মাত্র জাস্ট মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে আই জাস্ট গট এই মুহূর্তে আমি পেয়েছি আমার পরীক্ষার রেজাল্ট আই হ্যাভ গট অ্যান্ড এ ইন মাই ইংলিশ টেস্ট আমি আমার ইংলিশ টেস্টে এ পেয়েছি আই হ্যাভ গট আমি পেয়েছি গট মানে হচ্ছে পাওয়া আই হ্যাভ গট আমি পেয়েছি অ্যান এ এ হচ্ছে আমরা কিন্তু জানি এ আছে আমাদের এ প্লাস রয়েছে বি রয়েছে সি রয়েছে এগুলো হচ্ছে এক একটা গ্রেড ঠিক আছে এই গ্রেডের কথা এখানে বলতেছে যে আমি এ গ্রেড পেয়েছি ইন মাই ইংলিশ টেস্ট আমার ইংলিশ টেস্টের টেস্ট যে হয়ে আমরা যেমন তোমরা যখন ক্লাসে পরীক্ষা দাও না এগুলোকে টেস্ট বলে যেমন তুমি ইংলিশের পরীক্ষা দিচ্ছ এটা হচ্ছে ইংলিশ টেস্ট সো এখানে এটাই বলতেছে যে আমি ইংলিশ টেস্টে এ পেয়েছি বা এ গ্রেড পেয়েছি তখন ড্যাড কি বলতেছে দেখো ওয়েল ডান খুবই ভালো সন পুত সন্মান হচ্ছে পুত্র পুত্র খুবই ভালো বা ছেলে খুবই ভালো আই এম সো প্রাউড অফ ইউ আমি তোমার জন্য খুবই গর্বিত ঠিক আছে আই এম সো সো মানে হচ্ছে খুব প্রাউড মানে হচ্ছে গর্ববোধ করা অফ ইউ আমি তোমার জন্য খুব গর্ববোধ করি বাবুল তখন কি বলতেছে দেখো থ্যাংকস ধন্যবাদ ড্যাড বাবা ধন্যবাদ বাই দ্য ওয়ে আই হ্যাভ টু গো নাও বাই দ্য ওয়ে মানে হচ্ছে তোমার এই যে বাই দ্য ওয়ে মানে হচ্ছে আমরা যখন কথার মতো বলি না আরে বাদ দাও ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এই কথাগুলোর জন্যই বা এক্সপ্রেশনগুলোর জন্যই আমরা এই শব্দটা ইউজ করি বাই দ্য ওয়ে ঠিক আছে আই হ্যাভ টু গো নাও আমাকে এখন যেতে হবে আই হ্যাভ টু গো নাও মানে হচ্ছে এখন গো ম
টেক কেয়ার মানে হচ্ছে খেয়াল রাখা ঠিক আছে টেক কেয়ার মানে হচ্ছে খেয়াল রাখা বা যত্নশীল হওয়া বা যত্ন নেওয়া পাবল তখন কি বলতেছে ইউ টু তুমিও ড্যাড বাই কি বলতেছে দেখো বাবুল প্রথমেই বলতেছে হ্যালো ড্যাড তখন ড্যাড বলতেছে ও বাবুল তুমি কেমন আছো তখন বাবুল বলতেছে আমি ভালো আমি এই মুহূর্তেই আমি আমার একটা রেজাল্ট পেয়েছি যে রেজাল্টে আমার ইংলিশ টেস্ট ছিল এবং সরি যে রেজাল্টে ছিল আমার ইংলিশ টেস্টের ওপরে এবং আমি সেই টেস্টে এ পেয়েছি তখন বাবা কি বলতেছে ওয়েল ডান খুবই ভালো হয়েছে ঠিক আছে এই যে তার এক্সপ্রেশনটা এটা এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে দেখো ওয়েল ডান মানে যখন আমরা ভালো নিউজ শুনি তখন এই শব্দগুলো ইউজ করি ওয়েল ডান এবং সে বলতেছে আমি তোমার জন্য নিজেকে গর্ববোধ করতেছি ঠিক আছে বা আমি তোমার জন্য গর্বিত এই ছিল কনভারসেশনটা এরপরে দেখো ভাইয়া যেটা বলতেছে এরপরে দেখো আরেকটা কনভারসেশন হচ্ছে দুই নম্বর দেখো বলতেছে রাহুল ঠিক আছে রাহুল দুই নম্বরের বলতেছে রাহুল ইজ এ গুড সিঙ্গার রাহুল হচ্ছে একজন ভালো শিল্পী সিঙ্গার মানে হচ্ছে শিল্পী গুড মানে হচ্ছে ভালো রাহুল হচ্ছে একজন ব্যক্তির নাম তাহলে রাহুল ইজ এ গুড সিঙ্গার রাহুল হয় একজন ভালো গায়ক হি লাভস টু সিং ফোক সংস ফোক মানে হচ্ছে পল্লি সং মানে হচ্ছে গান মানে হচ্ছে ফোক সং মানে হচ্ছে পল্লি গীতি বা পল্লি গান সিং মানে হচ্ছে গাওয়া লাভ মানে হচ্ছে পছন্দ করা তাহলে হি লাভস টু সিং ফোক সংস সে পল্লি গীতি বা পল্লি গান গেতে পছন্দ করে অ্যান্ড এবং ইজ কোয়াইট পপুলার উইথ দ্য ইয়ং জেনারেশন এবং সে খুবই পপুলার বা খুবই জনপ্রিয় ইয়ং জেনারেশন যারা রয়েছে জেনারেশন ইয়ং জেনারেশন মানে হচ্ছে যে যেমন তোমরা তোমরা কিন্তু ইয়ং জেনারেশন ঠিক আছে এই ইয়ং জেনারেশনের কাছে তারা কিন্তু খুবই পপুলার বা সে খুবই কোয়াইট মানে হচ্ছে খুব পপুলার মানে হচ্ছে জনপ্রিয় উইথ মানে হচ্ছে মধ্যে ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে সে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে হিজ নিউ অ্যালবাম তার নতুন অ্যালবাম আমরা যে গান শুনি ভাইয়া সেগুলো কিন্তু একটা অ্যালবাম আকারে বের হয় যেখানে আটটা বা দশটা গান নিয়ে একটা অ্যালবাম তৈরি হয় এটা এখানে বলতেছে যে হিজ নিউ অ্যালবাম তার নতুন অ্যালবাম হ্যাজ জাস্ট কাম আউট এই কিছুদিন আগে বা এই মুহূর্তেই কাম আউট হয়েছে বা বের হয়েছে ঠিক আছে তার কি হচ্ছে দেখো যে রাহুল একজন ভালো সিঙ্গার যে ফোক সং কায় বা হচ্ছে পল্লি গীতি কায় এবং সে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে ইয়ং জেনারেশনের কাছে এবং কিছুদিনের মধ্যে বা কিছুক্ষণ আগেই বা কিছুক্ষণের মধ্যে তার একটি নতুন অ্যালবাম বের হয়েছে এরপর দেখো বলতেছে নীনা নীনা হচ্ছে একজন ব্যক্তি রাহুল হচ্ছে একজন ব্যক্তি নীনা কি বলতেছে দেখে হ্যালো রাহুল রাহুল হ্যালো ইউ টুক ভেরি হ্যাপি টুডে তোমাকে আজকে খুবই হ্যাপি দেখাচ্ছে ইউ মানে হচ্ছে তুমি লুক মানে হচ্ছে দেখানো ভেরি মানে হচ্ছে খুব হ্যাপি মানে হচ্ছে সুখী টুডে মানে হচ্ছে আজকে তার মানে আজকে তোমাকে খুবই খুশি দেখাচ্ছে বা খুবই হ্যাপি দেখাচ্ছে রাহুল কি বলতেছে দেখো আই এম হ্যাপি আমি খুবই সুখী আই জাস্ট হেয়ার দ্যাট আমি এই মাত্র শুনেছি যে হেয়ার মানে হচ্ছে সোনা দ্যাট মানে হচ্ছে যে জাস্ট মানে হচ্ছে এই মুহূর্তে আই জাস্ট হেয়ার হেয়ার দ্যাট আমি এই মুহূর্তে শুনেছি যে বা আই জাস্ট হেয়ার দ্যাট আমি এই মুহূর্তে শুনেছি যে মাই নিউ অ্যালবাম আমার নতুন নিউ মানে হচ্ছে নতুন মাই মানে হচ্ছে আমার মাই নিউ অ্যালবাম আমার নতুন অ্যালবাম অফ লালন সং লালনের গানের নতুন অ্যালবাম বা আমার নতুন লালনের গানের অ্যালবামটা হ্যাজ বিন এ হিট এই মুহূর্তে আমি শুনেছি যে আমার লালনের যে নতুন গানগুলো রয়েছে আমার নতুন অ্যালবামের সেইগুলো হিট হয়েছে মানে হচ্ছে জনপ্রিয় হয়েছে হিট মানে হচ্ছে পপুলার বা জনপ্রিয় হয়েছে নীনা কি বলতেছে দেখো ও গ্রেট ও চমৎকার কংগ্রেচুলেশনস ঠিক আছে তোমাকে অভিনন্দন কংগ্রেচুলেশন মানে হচ্ছে অভিনন্দন তাহলে দেখো কি বলতেছে দেখো যখনই রাহুলের এক্স কথাটা নীনা শুনল তখনই কি করলো নীনা কিন্তু একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে দিল এবং সেই এক্সপ্রেশনটা কি বলতেছে ওফ গ্রেট চমৎকার কংগ্রেচুলেশনস এত ভালো একটা নিউজ তখন দেখো রাহুল বলতেছে থ্যাংকস নীনা নীনা তোমাকে ধন্যবাদ আই ক্যান টি লিউ হাউ হ্যাপি আই এম আমি তোমাকে বলতে পারবো না আমি কত সুখী ঠিক আছে আই ক্যান ক্যান মানে হচ্ছে পারবো না টেল বলতে ইউ তোমাকে আমি তোমাকে বলতে পারবো না হাও কত হ্যাপি সুখী আই এম ঠিক আছে আমি কত সুখী এটা তোমাকে বলতে পারবো না ঠিক আছে এই ছিল রাহুলের এবং নীনার এক্সপ্রেশনটা এরপরে দেখো তিন নম্বর দেখো আরেকটি কথাপকথন রয়েছে সেই কথাপকথন দেখো কি বলতেছে মঞ্জুর ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স মঞ্জুর হচ্ছে একজন ছাত্র স্টুডেন্ট মানে হচ্ছে ছাত্র ক্লাস মানে হচ্ছে শ্রেণী সিক্স মানে হচ্ছে তো সিক্স ছয় তাহলে হচ্ছে দেখো মঞ্জুর হচ্ছে ক্লাস সিক্সের বা ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্র ইন এ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল গভর্নমেন্ট মানে হচ্ছে সরকারি হাই স্কুল মানে হাই মানে হচ্ছে উচ্চ স্কুল মানে হচ্ছে বিদ্যালয় তার মানে গভর্নমেন্ট বা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মঞ্জুর একজন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ইন রাজবাড়ি রাজবাড়ি জেলার গভর্নমেন্ট বা সরকারি স্কুলে মঞ্জুর একজন ক্লাস সিক্সের ছাত্র এরপর দেখো বলতেছে রিসেন্টলি রিসেন্টলি মানে হচ্ছে কিছুদি
বা অন্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে কিছুদিন আগে একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল অন দ্য অকেশন অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে অকেশন মানে হচ্ছে উপলক্ষ তার মানে হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে হচ্ছে স্বাধীনতা দিবস আমাদের স্বাধীনতা দিবসের উপলক্ষে একটা অন্ত স্কুল রচনা কম্পিটিশন হয়েছিল বা রচনা প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং রিসেন্টলি এটা খুবই সাম্প্রতিক সময়ে মঞ্জুর হ্যাড পার্টিসিপেটেড অ্যান্ড গড এ প্রাইস মঞ্জুর সেখানে পার্টিসিপেট মানে হচ্ছে পার্টিসিপেট মানে হচ্ছে অংশগ্রহণ করা মঞ্জুর হ্যাড পার্টিসিপেটেড মঞ্জুর সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল অ্যান্ড এবং গড এ প্রাইস প্রাইস মানে হচ্ছে পুরস্কার গড মানে হচ্ছে পাওয়া এবং একটি পুরস্কার পেয়েছিল তারা দেখো এটা একটা গুড নিউজ যে মঞ্জুর একটা কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেছিল রচনা লেখার এবং সেইখানে রচনা লিখে সে অংশগ্রহণ করেছিল রচনা লেখা এবং একটি পুরস্কার পেয়েছিল এবার চলো দেখি তাদের কথোপকথনটা রাজ রাজ একজন ব্যক্তি মঞ্জুর একজন ব্যক্তি রাজ বলতেছে দেখো হ্যালো মঞ্জুর মঞ্জুর হ্যালো হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার কি হয়েছে ম্যাটার মানে হচ্ছে ঘটনা হোয়াট মানে হচ্ছে কি তার হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার কি হয়েছে ইউ লুক এক্সাইটেড তোমাকে খুবই এক্সাইটেড মনে হচ্ছে বা তোমাকে খুবই খুশি মনে হচ্ছে এক্সাইটেড মানে হচ্ছে খুশি বা হচ্ছে মানে তোমার আনন্দপ্রত যেটাকে বলে আর কি ঠিক আছে লুক মনে হচ্ছে দেখায় ইউ মনে হচ্ছে তুমি তার মানে তোমাকে খুবই খুশি দেখাচ্ছে মঞ্জুর তখন কি বলতেছে দেখো ইউ রিমেম্বার দ্য কম্পিটিশন আই টুক পার্ট ইউ মানে হচ্ছে তুমি রিমেম্বার মানে হচ্ছে স্মরণ করো দ্য কম্পিটিশন কম্পিটিশন মানে হচ্ছে প্রতিযোগিতা তুমি কি প্রতিযোগিতা স্মরণ করতে পারো আই টুক পার্ট যেখানে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম টুক মানে হচ্ছে নেয়া পার্ট মানে হচ্ছে অংশ তার মানে হচ্ছে আমি যেখানে অংশ নিয়েছিলাম সেই কম্পিটিশনটার কথা কি তোমার মনে আছে রাজ তখন বলতেছে ইয়েস আই ডু হ্যাঁ আমার মনে আছে হোয়াট এ প্যান্ট কি হয়েছে হ্যাপেন মানে হচ্ছে ঘটনা বা ঘটা হোয়াট মানে হচ্ছে কি তার মানে হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন কি ঘটেছে তখন দেখো মঞ্জুর কি বলতেছে মঞ্জুর বলতেছে তখন ভাইয়া দেখো মঞ্জুর বলতেছে মঞ্জুর বলতেছে আই এম হ্যাপি দ্যাট আমি খুশি যে আই হ্যাভ ওন দ্য কম্পিটিশন আমি সেই কম্পিটিশনটা জিতেছি বা আমি সেই কম্পিটিশনটা তোমার কি হয়েছে আমি সেই কম্পিটিশনটা বা আমি সেই প্রতিযোগিতাটা জিতেছি ওন মানে হচ্ছে জিতা কম্পিটিশন মানে হচ্ছে প্রতিযোগিতা আই এম হ্যাপি আমি খুশি হ্যাপি মানে হচ্ছে খুশি তার মানে হচ্ছে আই এম হ্যাপি দ্যাট আমি খুশি হয়েছি যে আই হ্যাভ ওন দ্য কম্পিটিশন আমি কম্পিটিশনটা জিতেছি এরপরে দেখো বলতেছে ইনফ্যাক্ট বস্তুত আই হ্যাভ ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ তুমি কি জানো বস্তুত আমি প্রথম পুরস্কারটা পেয়েছি আই হ্যাভ ওন আমি জিতেছি দ্য ফার্স্ট প্রাইজ ফার্স্ট মানে হচ্ছে প্রথম প্রাইজ মানে হচ্ছে পুরস্কার তার মানে হচ্ছে বস্তুত আমি প্রথম পুরস্কারটা পেয়েছি ইনফ্যাক্ট মানে হচ্ছে বস্তুত রাজ তখন কি বলতেছে দেখো ও দ্যাটস মার্ভেলাস ও চমৎকার দেখেছ একটা গুড নিউজ পাওয়ার সাথে সাথে রাজ কি করলো একটা ভালো একটা এক্সপ্রেশন দিল ও দ্যাট মার্ভেলাস এটা চমৎকার কংগ্রেচুলেশনস অভিনন্দন মঞ্জুর তখন কি বলতেছে দেখো থ্যাংকস রাজ রাজ তোমাকে ধন্যবাদ তাহলে ভাইয়া দেখো তিনটা ডিসকাশন পড়লাম বা তিনটা কথোপকথন পড়লাম এবং এই তিনটা কথোপকথনেই দেখো তিনটাই ছিল কিন্তু ভালো নিউজের ওপরে বা ভালো খবরের ওপরে এবং প্রত্যেকটার ভালো খবর পাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এক একজনের এক্সপ্রেশনটা এক এক রকম কেউ বলতেছে ওয়েল ডান কেউ বলতেছে কংগ্রেচুলেশনস কেউ বলতেছে দ্যাট ইজ মার্ভেলাস কংগ্রেচুলেশনস সো দেখো ভালো নিউজ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কি করি এই শব্দগুলো ইউজ করি এখন দেখো তোমাদেরকে কি শেখায় এই লেসনগুলো থেকে তোমাদেরকে এই লেসনগুলো থেকে কি শেখায় তোমার বই দেখো বলতেছে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরে ফোকাস দাও ফোকাস মানে হচ্ছে তোমার দৃষ্টিগোচর করো ফোকাস মানে হচ্ছে দৃষ্টিগোচর করা তার মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস ভাষার দিকে দৃষ্টিগোচর করো কি দৃষ্টিগোচর করব হোয়েন উই আর গ্ল্যাড অর হ্যাপি টু হেয়ার অ্যাবাউট এনি গুড নিউজ বলতেছে হোয়েন মানে হচ্ছে যখন উই আর গ্ল্যাড আমরা খুশি হই অর হ্যাপি সুখী হই টু হেয়ার শূন্যে হেয়ার মানে হচ্ছে শোনা অ্যাবাউট সম্পর্কে এনি যে কোনো গুড ভালো নিউজ মানে সংবাদ আমরা যখন কোনো ভালো সংবাদ শুনে খুশি হই বা সুখী হই উই ইউজুয়ালি আমরা সচরাচর ইউজুয়ালি মানে হচ্ছে সচরাচর উই মানে হচ্ছে আমরা আমরা সচরাচর এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস মানে হচ্ছে প্রকাশ করি আওয়ার আমাদের হ্যাপিনেস আমাদের সুখটাকে আমরা প্রকাশ করি উইথ দিস এক্সপ্রেশন এই এক্সপ্রেশনগুলো দিয়ে আমরা আমাদের সুখটাকে প্রকাশ করি কি এক্সপ্রেশন সেগুলো এই যে দেখো কংগ্রেচুলেশনস অভিনন্দন ওয়েল ডান খুবই ভালো দ্যাটস মার্ভেলাস দেখেছো একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে যখনই আমরা খুশি হই তখন কিন্তু ভাই আমরা এই শব্দগুলো ইউজ করি তারপর দেখো বলছি আরও আছে দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল ক্রেট ইট ইস ইত্যাদি তার মানে আমরা যখনই কোনো একটা ভালো নিউজ বা কোনো একটা ভালো সংবাদ শুনি তখনই আমরা খুশি হয়
এর পরিবর্তে দ্য আদার পারসন ইউজুয়ালি সেস এর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিটি কি বলে থ্যাংক ইউ অর থ্যাংকস ঠিক আছে অন্য ব্যক্তিটি এই কথাটা শুনে কি বলে হয় ধন্যবাদ দেয় তোমাকে অথবা থ্যাংকস অথবা থ্যাংক ইউ বলে ইন রিটার্ন এর পরিবর্তে ইন রিটার্ন মানে হচ্ছে এর পরিবর্তে বা বিপরীতে দ্য আদার আদার মানে হচ্ছে অন্য পার্সন মানে হচ্ছে ব্যক্তি ইউজুয়ালি সচরাচর সেস বলে অন্য দিক থেকে এই কথার অপর দিকে বা এই কথার উল্টো দিকে যখন এই কথাগুলো তোমরা কাউকে বলবে তখন সে এর বিপরীতে যে লোকটা থাকবে সেই লোকটা তোমাকে থ্যাংক ইউ বা থ্যাংকস জানাবে সো এই ছিল মোটামুটি ভালো নিউজের তথ্যগুলা এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের খারাপ নিউজের তথ্যগুলোতে আমরা কিভাবে রিয়েক্ট করি ঠিক আছে এতক্ষণ কিন্তু আমরা ভালো নিউজে রিয়েক্ট করলাম এবার আমরা খারাপ নিউজে রিয়েক্ট করি তাহলে চলো আমাদের খারাপ নিউজগুলো কি বলো দেখো লেটস নাও সি হোয়াট উই সে হোয়েন উই হেয়ার অ্যাবাউট সামথিং নট গুড অর নট হ্যাপি রিড দ্য ফলোইং ডায়লগস মানে বলতেছে যে লেটস নাও চলো নাও মানে হচ্ছে এখন সি দেখি হোয়াট কি উই সে আমরা কি বলি সে মানে হচ্ছে বলা তারপর হচ্ছে লেটস নাও সি হোয়াট উই সি এখন চলো দেখি আমরা কি বলি হয়েন যখন উই হেয়ার আমরা শুনি হেয়ার মানে হচ্ছে শোনা হয়েন মানে হচ্ছে যখন যখন আমরা শুনি অ্যাবাউট সম্পর্কে সামথিং কিছু not good ভালো না or not happy খুশি না যখন আমরা কোনো ভালো না অথবা খুশি না সংবাদ শুনি তখন আমরা কিভাবে কথা বলি এটা চলো আমরা দেখি রিড দ্য রিড মানে হচ্ছে পড়ো ফলোইং মানে হচ্ছে নিচের ডায়লগ নিচের ডায়লগ বা নিচের কথোপকথনটি পড়ো তাহলে চলো ভাই আমরাও পড়ি নিচের কথোপকথনটি এক নম্বর কি বলতেছে দেখো এক নম্বর বলতেছে হাই সুজন সুজন হাই হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম টু স্কুল লাস্ট উইক কেন তুমি গত সপ্তাহে স্কুলে আসনি ববি কি বলতেছে হাই সুজন হোয়াই কেন ডোন্ট ইউ কাম তুমি আসনি কাম মানে হচ্ছে আসা ডোন্ট ইউ কাম তুমি আসনি টু স্কুল স্কুলে তুমি আসনি লাস্ট মানে হচ্ছে গত উইক মানে হচ্ছে সপ্ত গত সপ্তাহে কেন তুমি স্কুলে আসনি এরপরে দেখো সুজন কি বলতেছে সুজন বলতেছে আই হ্যাড দ্য ফ্লু আমার জ্বর হয়েছিল এখন দেখো যখনই সুজনকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি কেন গত সপ্তাহে স্কুলে আসনি তখন সুজন বলতেছে যে আই হাই আই হ্যাড দ্য ফ্লু আমার জ্বর হয়েছিল ঠিক আছে দেখো দুঃখে বলতেছে আই হ্যাড দ্য ফ্লু ফ্লু মানে হচ্ছে জ্বর আই হ্যাড দ্য ফ্লু আমার জ্বর হয়েছিল আই হ্যাড আই ওয়াজ ইন ব্যাড মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি অধিকাংশ সময় বিছানাতে ছিলাম ঠিক আছে দেখেছো এক্সপ্রেশনটা কিন্তু ভাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এটাই হচ্ছে তোমাদের শিক্ষা এই এই লেসনটা থেকে যে আই হ্যাড দ্য ফ্লু আমার ফ্লু জ্বর হয়েছিল আই হ্যাড আই ওয়াজ বেড আমি বেড মানে হচ্ছে বিছানা মোস্ট মানে হচ্ছে অধিকাংশ অফ দ্য টাইম সময় টাইম মানে হচ্ছে সময় অধিকাংশ সময় আমি বিছানাতে ছিলাম এরপর দেখো ববি বলতেছে ও আই এম সরি টু হ্যাভ দ্যাট ও হো আমি খুবই দুঃখিত কথাটা শুনে ঠিক আছে এই যে দেখো তোমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছে তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যখনই তুমি তো কোনো খারাপ নিউজ শুনবে যখনই তুমি কোনো মানে অসুখের নিউজ শুনবে বা যখন তুমি কোনো খারাপ তথ্য জানবে কারো সম্পর্কে তখনই তুমি এই শব্দগুলো ইউজ করবে ও আই এম সরি ওফ আমি দুঃখিত টু হেয়ার দ্যাট হেয়ার মানে হচ্ছে শোনা আই এম সরি মানে হচ্ছে দুঃখিত আই এম সরি আমি দুঃখিত টু হেয়ার দ্যাট আমি এই জিনিসটা শুনে খুবই দুঃখ পেয়েছি হাও আর ইউ ফিল নাও তুমি এখন কেমন বোধ করছো বা তোমার এখন কেমন লাগছে হাও মানে হচ্ছে কেমন টু ইউ ফিল তুমি অনুভব করছো নাও এখন ফিল মানে হচ্ছে অনুভব করা ইউ মানে হচ্ছে তুমি তুমি এখন কেন অনুভব করছো এরপর দেখো ঠিক আছে এই 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 প্যাসেজটা তোমাদের মানে এই ডায়লগটা কিন্তু তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে এখানে একজনের ফ্লু হয়েছিল এবং সেই ফ্লু সম্পর্কেই বলা হয়েছে এবং তাদের এক্সপ্রেশনটা বলা হয়েছে এরপরে দেখো আমরা সেকেন্ড যে আমাদের কনভারসেশন রয়েছে সেই কনভারসেশনটাতে চলে যাই সেকেন্ড কনভারসেশনটা দেখো ভাই কী বলতেছে শাকিল একজন ব্যক্তি সরি এখানে শাকিল একজন ব্যক্তি আরেকজন মানিক শাকিল বলতেছে হ্যালো মানিক হাউ আর ইউ সো কোয়াইট টুডে তুমি আজকে কেন এত চুপ কোয়াইট মানে হচ্ছে নীরব সো মানে হচ্ছে অনেক টুডে মনে হচ্ছে আজকে তাহলে হোয়াই কেন আর ইউ কেন তুমি আজকে খুবই নীরব বা তুমি আজকে এত নীরব কেন মানিক তখন কি বলছে দেখো ডিড ইউ সি মাই পেন মাই ফাদার গিভ মি তুমি কি আমার কলমটা দেখেছো যেটা আমার বাবা আমাকে দিয়েছিল দেখো কি বলতেছে ডিড ইউ সি তুমি কি দেখেছ ডিড ইউ সি তুমি কি দেখেছ সি মানে হচ্ছে দেখা ডিড ইউ সি তুমি কি দেখেছ দ্যাট যে পেন মাই ফাদার পেন মানে হচ্ছে কলম মাই ফাদার আমার বাবা গিভ মি গেভ মি গেভ মানে হচ্ছে দেওয়া মি মানে হচ্ছে আমাকে তার আমাকে যে আমার বাবা কলমটা দিয়েছিল ওই কলমটা কি তুমি দেখেছ আই হ্যাভ লস্ট ইট আমি এটা হারিয়ে ফেলেছি লস্ট মানে হচ্ছে হারানো আই হ্যাভ লস্ট ইট আমি এটা হারিয়ে ফেলেছি ইট ওয়াজ ভেরি ডেয়ার টু মি এটা আমার কাছে খুবই প্রিয় ছিল ডেয়ার মানে হচ্ছে প্রিয় ভেরি মানে হচ্ছে খুব ওয়াজ মানে ছিল মি মানে হচ
তারপর হচ্ছে ইট ওয়াজ ভেরি ডেয়ার টু মি এটা আমার কাছে খুবই প্রিয় ছিল শাকিল তখন কি বলতেছে ও আই এম সরি ওহ আমি খুবই দুঃখিত হাউ ডু ইউ লুজ ইট তুমি কীভাবে এটা হারিয়েছ হাও কীভাবে ডু ইউ লুজ লুজ মানে হচ্ছে হারানো ইট মানে হচ্ছে ইহা ইউ মানে হচ্ছে তুমি তুমি এটা কীভাবে হারিয়েছ মানিক তখন বলতেছে আই ডোন্ট নো আমি জানি না নো মানে হচ্ছে জানা আই ডোন্ট নো আমি জানি না আই থিঙ্ক আই ড্রপ আমি ড্রপ মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে পড়ে যাওয়া ঠিক আছে আই থিঙ্ক থিঙ্ক মানে হচ্ছে মনে করা আই থিঙ্ক আমি মনে করি আই ড্রপ আমি বা আমি ফেলে দিয়েছি ইট সাম হোয়ার সাম হোয়ার মানে হচ্ছে যে কোনো জায়গায় আমার মনে হয় এটা যে কোনো জায়গায় পড়ে গিয়েছে বা আমি যে কোনো জায়গায় ফেলে দিয়েছি ঠিক আছে এরপরে চলো আমরা থার্ড কনভারসেশনটাতে যাই থার্ড কনভারসেশনটাও স্যাড নিউজের উপর দেখো একজন সানু আরেকজন হচ্ছে মুনিরা সানু বলতেছে হাই মুনিরা হ্যাভ ইউ সিন দ্য রেজাল্ট তুমি কি রেজাল্ট দেখেছো মনিরা হাই হ্যাভ ইউ সিন সিন মানে হচ্ছে দেখা দ্য রেজাল্ট মানে হচ্ছে ফল তুমি কি পরীক্ষার ফলটা দেখেছো বা রেজাল্টটা দেখেছো মনিরা বলতেছে ইয়েস হ্যাঁ আই হ্যাভ ফেলড ইন মাই ম্যাথ টেস্ট আমি আমার অঙ্ক পরীক্ষায় ফেল করেছি দেখো যখনই মানুষ খারাপ তথ্য শোনে বা খারাপ নিউজ শোনে তখন মানুষের এক্সপ্রেশনটাই চেঞ্জ হয়ে যায় দেখো বলতেছে আই হ্যাভ ফেল ফেল মানে হচ্ছে ফেল মানে কি তুমি ব্যর্থ হয়েছো বা আই হ্যাভ ফেল আমি ব্যর্থ হয়েছি ইন মাই ম্যাথ ম্যাথ মানে হচ্ছে অঙ্ক টেস্ট মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে টেস্ট তার হচ্ছে আমি আমার অঙ্ক টেস্টে ফেল করেছি সামনে তখন বলতেছে ও দ্যাট ইজ ব্যাড লাক এটা খুবই খারাপ হলো ঠিক আছে দেখো এই যার একটা এক্সপ্রেশন দ্যাট ইজ ব্যাড লাক ঠিক আছে খারাপ নিউজ শোনার পর পর এই শব্দগুলি ইউজ করা লাগে দ্যাট ইজ বেড লাক ওহ দ্যাট ইজ বেড লাক খুবই খারাপ হলো মনিরা তখন কি বলতেছে আই ডোন্ট নো হাউ টু টেল মাই প্যারেন্টস আমি জানি না কিভাবে আমি আমার বাবা মাকে বলবো দেখো বলতেছে আই ডোন্ট নো আমি জানি না নো মানে হচ্ছে জানা আই ডোন্ট নো আমি জানি না হাউ কিভাবে টু টেল টেল মানে হচ্ছে বলা টু টেল বলবো মাই আমার প্যারেন্টস মানে হচ্ছে পিতা মাতা কিভাবে আমি আমার বাবা মাকে বলবো সানু তখন বলতেছে আই থিঙ্ক দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড আমার মনে হয় তারা বুঝবে সানু বলতেছে আই থিঙ্ক আমার মনে হয় থিঙ্ক মানে হচ্ছে মনে মনে করা আই থিঙ্ক আমার মনে হয় দে তারা উইল বুঝ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড মানে হচ্ছে বোঝা আমার মনে হয় তারা বুঝবে আই নো ইউ উইল ডু বেটার নেক্সট টাইম আমি জানি ইউ উইল ডু তুমি ভালো করবে বেটার বেটার মানে হচ্ছে ভালো নেক্সট মান নেক্সট টাইম মানে হচ্ছে পরবর্তী সময় আই নো মানে হচ্ছে আমি জানি আমি জানি তুমি পরবর্তী সময়ে ভালো করবে সো দেখো আমরা তিনটা গুড নিউজ পড়লাম তিনটা ব্যাড নিউজ পড়লাম এইবার দেখো ব্যাড নিউজের ক্ষেত্রে তোমাকে কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাসের কথা বলতেছে ভাইয়া দেখি চলো ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাসগুলো কি ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস বলতেছে তোমাকে যে দেখো হোয়েন উই হেয়ার অ্যাবাউট এনি ব্যাড নিউজ অর নট সো গুড নিউজ যখন আমরা কোনো খারাপ শব্দ বা কোনো খারাপ খবর অথবা তোমার হচ্ছে ভালো খবর না শুনি তখন উই সে আমরা বলি আই এম সরি টু হেয়ার দ্যাট আমি শুনে খুবই দুঃখিত হলাম বা খুবই মানে দুঃখ পেলাম দ্যাটস হার্ড লাক এটা খুবই খারাপ হলো দ্যাটস ব্যাড লাক এটা খুবই খারাপ সো এইভাবে আমরা আমাদের যে ভালো তথ্যগুলো রয়েছে বা ভালো সংবাদ রয়েছে এবং খারাপ সংবাদ রয়েছে সেইভাবে আমরা রিয়েক্ট করব খারাপ সংবাদের ক্ষেত্রে আমরা কি কি ইউজ করব ভাইয়া যে হার্ড লাক তারপর হচ্ছে ব্যাড লাক ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমি ইউজ করব তাহলে ভাই এই ছিল আমাদের লেসন টুটা যদি ভালো লেগে থাকে ভাই অবশ্যই লাইক করবে বেশি বেশি করে কমেন্টস করবে যে ভাইয়া আমি এই লাইনটা বুঝতেছি না বা ভাইয়া আমাদেরকে এইভাবে পড়ান বা ভাইয়া আপনি যদি এইভাবে পড়ান আমার জন্য ভালো হয় আমি সেইভাবে চেষ্টা করব ভাইয়া তোমাদেরকে পড়াতে আর অবশ্যই অবশ্যই বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে আর পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকবে সবাই